ప్రొఫెసర్ కాసిం ను హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముందు పోలీసులు హాజరుపరిచారు మరోవైపు ప్రొఫెసర్ కాసిం ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఇంటి ముందు కాసిం కు మద్దతుగా విద్యార్థి సంఘాలు ప్రజా సంఘాల ప్రతినిధులు చేరుకున్నారు దీంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు ప్రొఫెసర్ కాసిం ను హైకోర్టు జడ్జి ముందు పోలీసులు హాజరుపరిచారు ఈ నేపథ్యంలో చీఫ్ జస్టిస్ ఇంత ముందు విద్యార్థులు ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం తెలియజేయడానికి మా క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో చీఫ్ పవన్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్దంగా ఉన్నారు పవన్ పద్మలత నిన్న ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తెలుగు ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న కాసిం ను గజ్వేల్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే నిన్న మధ్యాహ్నం ఆయన ఆయన డిటెన్షన్ పైన హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు ఆయన భార్య హేమలతతో పాటు న్యాయవాదులు ప్రభాకర్ తదితరులు హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు దీనిపైన విచారించిన హైకోర్టు అటు తీవ్రంగా స్పందించింది కాసిం ను అన్యాయంగా అరెస్టు చేశారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రశ్నించినందుకే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినందుకే ఆయన్ను అరెస్టు చేశారు ఎప్పుడో రెండు వేల పదిహేనులో నమోదైన కేసును సాకుగా చెబుతున్నారంటూ వాదనలు వినిపించారు దీనిపైన తీవ్రంగా స్పందించిన హైకోర్టు పోలీసులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది అవసరమైతే ఇటువంటి ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ ల పైన తాము సిబిఐ దర్యాప్తుకు ఆదేశిస్తామంటూ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది వెంటనే కాసిం ను తమ ముందు హాజరుపరచాలంటూ ఆ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ పైన విచారణ సందర్భంగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది దాంతో ఈ రోజు బంజరే రోడ్ టెన్ లో ఉన్న చీఫ్ జస్టిస్ రాఘవేంద్ర సింగ్ చౌహాన్ నివాసంలో కాసిం ను కొద్దిసేపటి క్రితమే గజ్వేల్ పోలీసులు హాజరుపరిచారు ఆయనకు మావోయిస్టులతో సంబంధాలు ఉన్నాయని దానికి కొన్ని ఆధారాలను కూడా అటు చీఫ్ జస్టిస్ కి అందజేయనున్నారు రెండు వేల ఇటీవలనే ఒక మావోయిస్టు సానుభూతి పరుడు ఆదిలాబాద్ మందం చెందిన శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డిని అరెస్టు చేయడం జరిగింది అతని వద్ద నుంచి కాసిం కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించామంటూ కూడా వారు చీఫ్ జస్టిస్ కి తెలిపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే కాసిం అరెస్టు అక్రమ అరెస్టు నిరసిస్తూ అటు విద్యార్థి సంఘాల నేతలు ఆందోళనకు పిలుపునిచ్చారు దాంతో అటు సిజే నివాసం వద్ద పెద్ద ఎత్తున భారీగా బందోబస్తుని ఏర్పాటు చేశారు ఎవరిని కూడా లోన్కి అనుమతించడం లేదు కేవలం కాసిం భార్య న్యాయవాదులు రఘునాథ్ చిక్కుడు ప్రభాకర్ తదితరులు మాత్రమే హాజరుపరిచారు అటు ప్రభుత్వం తరఫున అడిషనల్ జనరల్ ఆయన హాజరయ్యారు హోం హోం డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించిన అడ్వకేట్ కూడా హాజరయ్యారు వారు తన వాదనలు వినిపిస్తున్నారు ఇటు చిక్కుడు ప్రభాకర్ తదితరులు మాత్రం అక్రమ అరెస్టులకు సంబంధించి వాదనలు వినిపిస్తున్నారు ఇప్పటికే ప్రజా సంఘాల్లో ఎవరైతే చురుకుగా పాల్గొంటున్నారో వాళ్ళందరిపైన ప్రభుత్వం కావాలని ఈ రకంగా కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతుంది కాసి మిటీవల్ని విరసం కార్యదర్శిగా కూడా ఎన్నికయ్యాడు ఎక్కడ కూడా ఆయన అక్రమాలకు పాల్పడలేదు అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు పాల్పడలేదు విద్యార్థులకు చదువు చెప్పే గురుతరమైన బాధ్యతలో ఉన్నాడు ప్రతిరోజు కాలేజీకి వచ్చి విద్యార్థులకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పుతున్న కాసిం పారిపోయి ఎటు పారిపోతాడని ఇప్పటికిప్పుడు పోలీసులు అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది రెండు వేల పదిహేనులో నమోదైన కేసుకు సంబంధించి ఇంతకాలం ఏం చేశారంటూ కూడా వాళ్ళకి కూడా వాదనలు వినిపిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది ప్రస్తుతం ఇంకా వాదనలు కొనసాగుతున్నాయి అటు చీఫ్ జస్టిస్ ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది మాత్రం వేచి చూడాలి పద్మలత పవన్ మరి ప్రొఫెసర్ కాసిం కు మావోయిస్టుల సంబంధాలు ఉన్నాయి అనడంలో ఎంతవరకు నిజం ఉందనుకోవచ్చు అయితే వాస్తవానికి పోలీసులు చెప్తున్న దాని ప్రకారం రెండు వేల పదిహేను మావోయిస్టు సానుభూతి పరుణ్ణి అరెస్టు చేసిన సమయంలో అప్పుడు కాసిం కి సంబంధించిన కాసిం రాసిన కొన్ని పత్రికలు ఆయన దగ్గర దొరికాయి ప్రస్తుతం కాసిం ఒక పత్రికను కూడా నడుస్తున్న తెలంగాణ అనే పత్రికను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు దీనిలో మావోయిస్టు భావజాలాన్ని ఆయన స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారనేది ప్రధానంగా పోలీసుల ఆరోపణ అయితే ఇటీవల ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఒక మావోయిస్టు సానుభూతి పరుడు అరెస్ట్ అయిన సందర్భంగా అతని కాల్ డేటాలో కాసిం ఫోన్ నంబర్లు ఉండడం 
అతను కాశంతో నిత్యం టచ్ లో ఉన్నాడు అంటూ పోలీసులు చెప్తూ ఉన్నారు అయితే కాశం వాస్తవానికి ప్రజా సంఘాల కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఉన్నప్పుడు చురుగ్గానే ఉంటూ వచ్చారు మావోయిస్టు సానుభూతి పరుడుగా కూడా కొనసాగుతున్నారు కానీ నేరుగా ఎప్పుడు కూడా మావోయిస్టు ఉద్యమంలో మాత్రం ఆయన పాల్గొన్నది లేదని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు కేవలం ప్రభుత్వాన్ని ప్రజా వ్యతిరేక కా కార్యక్రమాలను ప్రశ్నిస్తున్నందుకే కాశం పైన పగబట్టి ఈ రోజు అరెస్టు చేయించారంటూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి పోలీసులు మాత్రం తాము రెండు వేల పదిహేనులో కాశం పైన నమోదైన కేసు పైనే తాము అదుపులోకి తీసుకున్నామంటూ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పద్మలత రైట్ థ్యాంక్ పవన్